स्टारी आई क्यू में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरी वर्क्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम खालिद हुसैनी द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट नावल अथाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स को कवर करेंगे खालिद हुसैनी एक अमेरिकन अफगान बॉर्न ही इज़ एन अफगान बॉर्न अमेरिकन राइटर ये अमेरिका में रहते हैं लेकिन अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था और ये 2003 में इन्होंने द काइट रनर नाम की एक इम्पोर्टेंट नावल लिखी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे काइट रनर को कहा जाता है एज द फादर सन स्टोरी और उसी तरह से थाउजेंड स्प्लेंडेड सन को कहा जाता है अ मदर डॉटर स्टोरी देखिए ये रियल मदर डॉटर की कहानी नहीं है ये कहानी दो औरतों की है मरियम और लाइला और किस प्रकार से इन दोनों की लाइफ जो है वो मिल जाती है इस्पेशली बिकॉज दे आर मैरिंग द सेम मैन राशिद इवन दो मरियम और लाइला एक जनरेशन अपार्ट हैं मरियम बड़ी हैं और लाइला छोटी हैं उम्र में लेकिन किस प्रकार से इनकी लाइफ बताते हुए खालिद हुसैनी जो हैं हमें ब्यूटिफुली अफगानिस्तान की स्टोरी बताते हैं किस प्रकार से पहले सोवियत कैप्चर करता है सोवियत छोड़ जाता है तालिबान आता है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स के अंदर मिलती हैं आपके एग्जाम्स में पर्टिकुलरली नेट एग्ज़ाम हो गया या अदर टीचिंग एग्जाम्स में थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसीलिए आप आपको इसे ध्यान में रखना है सो थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाई दी ऑथर ऑफ द काइट रनर जो कि 2003 में आई थी और बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी इसकी एक मूवी भी बन चुकी है और यहाँ पर हम खालिद हुसैनी की थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि इस कहानी में दो महत्वपूर्ण जो महिलाएँ हैं एक है मरियम और दूसरी है लाइला दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाती हैं मरियम की कहानी पहले स्टार्ट होती है मरियम एक इलेजिटमेट चाइल्ड है एक वेल्दी मैन की जलील और नाना नाना जलील की हाउसकीपर थी और ये आउटस्कर्ट्स पे रहती है बिकॉज ऑब्वियसली ये एक इलेजिटमेट चाइल्ड है पहले पंद्रह साल तक मरियम इज इज लीडिंग अ वेरी सेक्लूडेड लाइफ अपनी माता नाना के साथ और वो एक कोलबा एक शैक में रहती हैं जो कि मेन टाउन से काफ़ी दूर है तो मेन टाउन जो है उससे काफ़ी दूर है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम अपनी लाइफ को व्यतीत करती है जब एक बार मरियम निर्णय करती हैं कि वो जलील के घर जाएंगी तो नाना जो उनकी माता है वो वो आत्महत्या कर लेती हैं वो अपने आप को मार देती हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं देखिए एज अ पेनेंस फॉर हिज अडल्ट्री जलील हमेशा आता है वीकली आता है मरियम को मिलने के लिए जलील छोटे छोटे तोहफे और उपहार लेके आता है और साथ ही साथ में मरियम को बताता है कि लाइफ कैसी है बाहर बाहर क्या क्या चीज़ें हैं मरियम इनहेरिट करती है दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ अपने पेरेंट्स से अपनी माता से मरियम को पता चलता है कि क्योंकि वो एक इलेजिटमेट चाइल्ड हैं तो इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा अपनी पूरी लाइफ में जबकि जालिल उन्हें बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है टू डिस्कवर बियॉन्ड द शैक दैट दे आर लिविंग तो जो कोलबा जिसमें वो रह रहे हैं उसके आगे भी एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जो कि जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है अपने पंद्रहवा बर्थडे पे मरियम जाती है पहली बार हैरत हाउस में और यहाँ पर वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो जालिल के लेजिटमेट चिल्ड्रन हैं और बीवियाँ हैं वो उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं शी इज़ फोर्सबली टेकन होम और वहाँ पर वो देखती है कि नाना ने आत्महत्या कर ली है नाना उसकी जो मम्मी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है तो अपने पंद्रहवा बर्थडे पर वो जाती हैं जलील के घर पर और यहाँ पर घर आते टाइम पर वो देखती हैं कि नाना ने आत्महत्या कर ली है इस ट्रेजिडी के बाद मरियम जलील के घर में रहती हैं लेकिन जलील की जो बीवियां हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं मरियम से और इसीलिए वो एक तरह का प्लान बनाती हैं जिसकी वजह से मरियम की शादी राशिद के साथ करा दी जाती है राशिद जो है ये आदमी है काबुल से जो कि 30 साल बड़ा है आयु में मरियम से तो राशिद के साथ जलील की जो लेजिटमेट बीवियाँ हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं मरियम का विवाह करा देती हैं 
मरियम काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में है काफ़ी ज़्यादा दुखी है लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब वो काबुल चली जाती हैं राशिद के साथ तो उनको कम से कम एक लेजिटिमेट वाइफ का अहदा दिया जाता है जिसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाती हैं सो so, काबुल जो है वो मॉडर्नाइजिंग सिटी है जहाँ पर वमेन को ज़्यादा लिबर्टीज दी जाती हैं लेकिन राशिद कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है राशिद मरियम को बुरखा पहनने के लिए कहते हैं मरियम स्लोली अकस्टम्ड हो जाती है राशिद के साथ और शी बिगिनस टू इन्जॉय हर स्टेटस एज द लेजिटमेट वाइफ रादर दैन दी इन लेजिटमेट चाइल्ड तो अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने कहानी देखी मरियम की किस प्रकार से मरियम पहले नाना के साथ अपनी माता के साथ रहती हैं कोलबा में एक शैक में जलिल जिसकी वो इ लेजिटमेट चाइल्ड है वो उन्हें उनके पंद्रहवा बर्थडे पर वापस लेके जाता है और जब वो घर लेके जाता है जब ऑफकोर्स उस, उसको बाहर भेज दिया जाता है हैरत हाउस से लेकिन नाना की मृत्यु होने की वजह से मरियम हैरत हाउस में आ जाती है जिसके बाद उनका विवाह राशिद के साथ करा दिया जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे मरियम का विवाह यहाँ पर राशिद के साथ करा दिया गया है मरियम की सात प्रेगनेंसीज होती हैं सातों के सातों में मिस कैरेज हो जाता है और इसीलिए रिलेशन जो मरियम और राशिद के बीच में है वो इतना अच्छा नहीं रहता है राष्ट्र चाहता है कि वो एक सन उनको मिले एक बेटा मिले ताकि जो एक प्रीवियस मैरिज में उनका एक बेटा ड्राउन कर गया था वैसा उसको कॉम्पनसेट कर सके राशिद वायलेंट हो जाते हैं मरियम के प्रति तो यहाँ पर सेवन मिस कैरेजेस की वजह से मरियम और राशिद के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहता है अब यहाँ आपको याद रखना है कि हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आती हैं दैट इज़ लाइला तो मरियम की कहानी तो अभी तक हमने देखी लेकिन अब हमारे पास एक और कैरेक्टर आता है लाइला का अब यहाँ आपको याद रखना है इन 1978 ईव ऑफ द सोवियत टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान लाइला इज बॉर्न तो 1978 में इससे पहले 1957 में जन्म हो चुका है मरियम का और अब 1978 में लाइला इज बॉर्न लाइला इज बॉर्न टू फरीबा एंड हाकिम जो कि राशिद और मरियम के नेबर्स हैं तो राशिद और मरियम के जो नेबर में फरीबा और हकीम रहते हैं उनकी बेटी लाइला है लाइला एक रेयर ब्यूटी है और क्योंकि उनके जो पिता हैं जो कि एक्स स्कूल टीचर हैं वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेज करते हैं लाइला को पढ़ने के लिए और वो बताते हैं कि कितना पढ़ना ज़रूरी होता है तो तभी लाइला ग्रोस अप इंटेलेक्चुअली बट इज़ डेफिनेटली इग्नोर्ड बाय हर मदर मदर इनको क्यों इग्नोर करती है क्योंकि वो अपने बेटों के बारे में ही सोचती रहती है जो कि लड़ने के लिए गए हुए हैं लाइला की माता वो सिर्फ सोचती रहती हैं अबाउट हर सन्स हु आर फाइटिंग इन द मुजाहिदीन आर्मी अगेंस्ट द कम्यूनिस्ट लाइला नेवर ट्रूली न्यू हर ओल्डर ब्रदर्स लाइला ग्रू क्लोज टू तारिक तारिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहते हैं जो कि कारपेंटर के बेटे हैं जिनकी लेग ब्लोन ऑफ हो गई थी बाय अ लैंड माइन तो ये थोड़े से चल ठीक तरह से नहीं पाते हैं तो लाइला और तारिक जो हैं ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं अब ये ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि तारिक बीच में छोड़ के चले जाएंगे लाइला को द सोवियट्स लीव इन नाइनटीन एटी नाइन और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब सोवियट्स चले जाते हैं तब लाइला अल्टीमेटली उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्यों स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्ट्रीट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइला और तारिक के बीच में रिलेशनशिप भी बढ़ता जा रहा है इट इज़ बिकमिंग मोर फ्लर्टेशियस ऑल्सो स्पेशली बिकॉज देव एंटर देर टीन्स तारिक बताता है कि वो काबुल छोड़ के जाएगा बिकॉज इज हिज पेरेंट्स आर ईलिंग एंड दे फोर ही एंड लाइला बिकम फिजिकली इंटरमेट बिफोर इज डिपार्चर कुछ वीक्स के बाद लाइला उनकी खुद की फैमिली पैक कर रही होती हैं ताकि वो काबुल से जा सकें लेकिन बिफोर वो जाते हैं लाइला के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और लाइला रियलाइज करती है दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड और इसीलिए वो राशिद के साथ विवाह कर लेती हैं तो लाइला इज़ एक्चुअली सेव्ड बाय राशिद मरियम बहुत मदद करती हैं लाइला की ताकि वो वापस आ जाए एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि तारिक इज़ डेड लेकिन तारिक एक्चुअली में मरता नहीं है जो हमें बाद में पता चलता है राशिद आस करता है लाइला को टू बिकम हिज सेकेंड वाइफ और लाइला अग्री कर देती है बिकॉज शी इज़ रियलाइजिंग दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड और उसको एक स्टेबल 
घर चाहिए लाइला मैरी कर देती है राशिद को और वो कोशिश करती है कि वो ये जता सके कि उनके कोक में जो बच्चा है वो राशिद का है और यहाँ पर अजीज़ा का जन्म होता है देखिए पहले तो मरियम काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होती हैं लाइला के प्रति क्योंकि वो उन्हें एक हस्बैंड स्टीलर मानती हैं लेकिन जब लाइला अजीज़ा एक लड़की को बर्थ देती हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों यूनाइट हो जाती हैं क्योंकि दे बोथ आर लविंग अजीज़ा एंड दे बोथ आर नॉट लाइकिंग राशिद एट ऑल तो इसी तरह से लाइला और मरियम का एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड बन जाता है सो so ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि किस तरह से दिस दिस इंटायर बुक इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान बैकग्राउंड लेकिन उस बैकग्राउंड के अंतर्गत हमें एक स्ट्रॉन्ग सॉलीडेरिटी बिटवीन वीमेन के बारे में पता चलता है और ये जो सॉलिडेरिटी है बिटवीन वेमेन इज़ एक्चुअली शोइंग अ वेरी पावरफुल बॉन्ड जब ये कोशिश करती हैं दोनों भागने की तब राशिद को पता चल जाता है और राशिद इन्हें वापस घर लेके आता है और इन्हें ब्रूटली पनिश करता है तो यहाँ पर राशिद है और यहाँ पर वी हैव मरियम एज वेल एज वी हैविंग लाइला एंड मरियम और उनकी बेटी अजीज़ा और आपको याद रखना है कि अब दोबारा से लाइला का एक और बच्चा होगा तालिबान जो रिजिड और मिसोजनस लॉज होता है वो पावर में आ जाता है और लाइला को पता चलता है दैट शी इज़ प्रेगनेंट अगेन एंड दिस टाइम विद राशिद चाइल्ड ये एक बर्थ देती हैं सन जलमाई को राशिद शू शॉप वो बर्न हो जाती है एंड ही के नॉट अफोर्ड अनदर जॉब इसी की वजह से ही अजीज़ा को भेज दिया जाता है ऑर्फनेज और जलमाई कंटिन्यूज टू बी स्पॉल्ड अब तारिक जो है ही वॉज़ एक्चुअली नॉट डेड इंस्टेड वो पाकिस्तान में रह रहा था और एक दिन तारिक वापस आता है उनके डोर स्टेप पर जलमाए बताता है राशिद को द अबाउट द विज़िटर तारिक जो आया था और मरियम मर्डर्स और इसी चीज़ में राशिद एक तरह का एक तरह का झड़प करता है लाइला के साथ उसको एक डेथ ग्रिप में ले लेता है और मरियम यहाँ पर राशिद को मार देती है अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो दो वाइफ्स हैं दे आर एक्चुअली टुगेदर एंड देयर हस्बैंड इज़ नॉट देयर इसीलिए उन्हें पता है कि तालिबान लेड रूल में उन्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इसीलिए मरियम ब्लीम ले लेती है उसे मारने का और लाइला जो है वो जा, चली जाती है तारिक के साथ कुछ देर पाकिस्तान में रहने और उसके बाद एक साल के बाद वो एक पीसफुल काबुल में वापस आते हैं ताकि वो रीबिल्ड कर सकें सिटी को तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से मरियम और लाइला के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ रहा है मरियम सैक्रिफाइस कर देती हैं लाइला के लिए और लाइला अल्टीमेटली वापस आ रही हैं ताकि वो पीसफुल काबुल को दोबारा से रिक्रिएट कर सके अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीचा रहीजा के नाम से जुड़कर अपने डाउट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं या आप कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं